ആദ്യം തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ ആണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എൻ്റെ ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ മനസ്സിലാവും അതിനുശേഷം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ലെയറിൽ പോയി ക്ലോൺ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്കിന്നിലെ എല്ലാ മാർക്കുകളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് സോ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നും ഡീറ്റെയിൽസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാർക്കുകളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇപ്പോഴും കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഏരിയ ആയിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആയി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലെയറിൽ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു ബ്ലർ ചെയ്യും സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നതാണ് സോ അത് കാരണം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഫാസ്റ്റാക്കി വിടുകയാണ് സോ ഈ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ലെയറിൽ പോയി ലാസോ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ബ്ലെ ലെയറ് ബ്ലർ ചെയ്യുകയാണ് സോ വ്യത്യാസമുള്ള ഏരിയകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്മൂത്ത് ചെയ്യണം സോ ഞാനതിന് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഗോഷ്യൻ ബ്ലറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കീബോർഡിൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് അടിക്കുകയാണ് കാരണം മുഴുവൻ ഒറിജിനൽ സ്പീഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ബോർ അടിക്കും അത് കാരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ സെറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ പോയി നമുക്ക് ഫൈൻ ട്യൂണിങ് നടത്താം സോ ആദ്യം നമുക്ക് അത്ര ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ബ്ലർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെ പോവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ സ്ഥലത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം 
നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ പണി ഇവിടെയും തീർന്നില്ല നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് സോ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് ജോയിൻ പേണാണ് സോ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ആക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം സോ ഡോട്ട് ജോയിൻ പേണിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഡാർക്കർ ഏരിയാസ് കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ആക്കുക ലൈറ്റർ ഏരിയാസ് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് ആക്കുക സോ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ്സ് വരുന്നത് ആ ഹൈലൈറ്റ്സ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഷാഡോസ് വരുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബേൺ ഉപയോഗിക്കും അതാണ് ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആ ബേസിക്കലി ഡോജൻ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് ആ പിക്ചറിന് ഒരു ഡെപ്ത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ആ ഫ്ലാറ്റ് മാറ്റി നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഡെപ്ത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഡോട്ട് ജോയിൻ പണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഫോർമുലയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ചും പിക്ചറിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡോട്ട് ജോയിൻ പണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എന്നൊരു എന്നൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കുക പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അണ്ടു ചെയ്ത് വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക അത് അത് ആ ഒരു വഴി തന്നെയാണ് ഞാനും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡോട്ട് ജോയിൻ പണി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രഷിൻ്റെ മാക്സിമം ഹാർഡ്നെസ് കുറച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ആ സ്മൂത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് സോ പിന്നെ ഇച്ചിരി ഇതായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ അവസാനം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഈ ലെയർ ഒന്ന് ബ്ലർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കൊടുത്താൽ ഇത് ഒന്നും കൂടി ബ്ലൻഡായി കിട്ടും കൃത്യമായി ഈ ലെയറിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഓരോ പിക്ചറിനും നമുക്ക് ഓരോ 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 ടൈപ്പിൽ ഒപ്പാസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക സോ ഇതിന് കൃത്യമായൊരു വാല്യൂ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാനാവില്ല സോ നമ്മളിത് അവസാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡോട്ട് ജോയിൻ പോയിൻ്റ് ആ ബ്ലർ ആ ലെയർ നമുക്കൊന്ന് ബ്ലർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും കൂടി സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് എൻ്റെ പുറകിൽ ഉള്ളൊരു കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ കളറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്റ്റീവ് കളർ പിന്നെ കളർ ബാലൻസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ എപ്പോഴും സ്കിൻ ടോൺ റെഡിലും യെല്ലോയിലും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ അപ്പം റെഡും യെല്ലോയും വാല്യൂസ് ഇത് ഇതിനും കൃത്യമായ ഒരു വാല്യൂ എനിക്ക് പറയണമെന്നില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ചിത്രത്തിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ഓരോ ഓരോ ചിത്രത്തിനും കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂകൾ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബേസിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിൻ ടോൺ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് റെഡിലും യെല്ലോയിലും ആയിരിക്കും സോ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൃത്യമായൊരു അതായത് എനിക്ക് കൃത്യമായൊരു ഇന്ന ഇമേജിന് ഇന്ന ഇന്ന സ്കിൻ സ്കിൻ ടോണും ഇന്ന കളർ ടോണാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല ഇത് തികച്ചും മനോധർമ്മം ഓരോ ചിത്രത്തിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കളർ ബാലൻസിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഷാഡോസ് മിഡ് ടോൺസ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇതിൽ മൂന്നിലും ചെയ്യും അതിൻ്റെ റെഡിൻ്റെയും യെല്ലോവിൻ്റെയും വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ടോൺ 
ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ സെയിം ഇതിലും നമുക്ക് കൃത്യമായൊരു വാല്യൂവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഒരു പിക്ചറിനും ഓരോ 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 രീതിയിലായിരിക്കും സോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ സോ നമുക്ക് സംതൃപ്തിയായി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താവുന്നതാണ് സോ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഈ ഈ ടൗണിൽ സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെറിയൊരു കറുവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൂടി വരുത്താണ് സോ ഒരു ഇതിൻ്റെ കറുവിൻ്റെ നടുവിൽ ഏറ്റവും നടുവിലുള്ള പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കറുവ് ചെറിയൊരു ഇ എസ് രൂപത്തിൽ കറുവ് ചെയ്യുക സോ അതായിരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു എസ് വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു എസ് രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കറുവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സും ഷാഡോസും വരുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനൊരു ഒരു ഡെപ്ത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അതും വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ കണ്ണ് ഞാനൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോ ഒരു ഇതിൻ്റെ മോളിലൊരു ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിൻ്റെ ലെയർ ഇട്ട് അത് ഞാൻ മാസ്ക് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കണ്ണിൽ മാത്രം ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് വരച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ണ് ഒന്നൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും സോ എപ്പോഴും കണ്ണുകളാണല്ലോ മോഡലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ണുകളാണല്ലോ മോഡലിൻ്റെ സോ അത് ഒന്ന് പോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ